Salve pessoal da Parção dos F1, Max Verstappen é campeão mundial de 2021, uma temporada incrível que foi encerrada com chave de ouro, uma disputa na última volta pelo campeonato, polêmicas, brigas, discussões, mas não dá para dizer que esse campeonato foi incrível, um dos melhores últimos tempos, na minha opinião, melhor desde 2012 e Max Verstappen e Lewis Hamilton trouxeram um campeonato incrível para nós, fica aí que nós vamos falar disso agora. Então pessoal, vou dar uma passada rápida pelo grid final do GP de Abu Dhabi, vamos deixar ali a parte mais emocionante para o final, a parte mais importante, décima nona posição Kimi Raikkonen, Kimi abandonou na última corrida, na corrida de despedida da Fórmula 1, teve problemas no freio, décima oitava posição George Russell, décimo sétimo Antônio Giovinazzi, Nicolas Latifi, Sérgio Pérez, décima quinta posição, Mick Schumacher, décimo quarto, Lance Stroll, décima terceira posição, Daniel Ricardo, décima segunda posição, décima primeira posição Sebastian Vettel, décima posição Charles Leclerc, Nona posição para Esteban com Fernando Alonso, oitava posição. Lando Norris, sétimo. Bota, sexto. Gasly, quinto. Tsunoda, quarta posição. Incrível corrida do Tsunoda. Sainz, terceiro. Hamilton, segundo. E Max Verstappen, primeiro e vencedor da corrida. Bom, agora para falar sobre o contexto dessa corrida. Max Verstappen fez a pole no sábado. Uma volta impressionante. As duas voltas do Verstappen foram muito boas. Ele conseguiria a, a pole independente daquela primeira volta, que ele usou o vácuo do Pérez ou na segunda, não mudaria muito a questão da pole, mas já na largada a Brad Bull optou em fazer o Q2 de pneus vermelhos, pensando numa estratégia diferente é, para largar melhor e conseguir abrir uma certa vantagem, tudo isso foi por água abaixo logo na largada, que o Hamilton fez uma largada incrível, assumiu a ponta e nitidamente a Mercedes tinha um ritmo melhor. Já na primeira volta tivemos a primeira polêmica, onde Max tentou retomar a posição ali naquela reta de Abu Dhabi, aquela reta maior, é, conseguiu, de certa forma, fazer outra passagem, mas, na minha opinião, o Max Verstappen deu uma forçadinha além da ponta, o Rio, o Hamilton passou reto, teve uma vantagem de posição, é, teve aquela discussão se o Verstappen e o Hamilton deveria devolver ou não a posição, e a FIA fez com que o Hamilton devolvesse a vantagem, coisa que não existe no regulamento, aí já começou o erro da FIA, ou devolve a posição ou não devolve, é, e a corrida foi se prosseguindo, o Hamilton foi controlando muito bem a corrida, Max Verstappen já parou ali já na volta 15 para fazer a troca de pneus, na volta 14 uh, ele largou de vermelho, Hamilton para copiar a tática do Verstappen para evitar um possível undercut, parou na volta seguinte. E após as paradas, Hamilton veio muito rápido e Pérez não tinha feito ainda o seu pit stop, a diferença do Hamilton para o Verstappen era próxima de 8 segundos, e o Pérez na volta 20 conseguiu fazer uma das defesas mais impressionantes dos últimos tempos de posição, é, duelou com o Hamilton, foi agressivo, de forma limpa, deu espaço, e uma diferença que era de 8 segundos do Hamilton para o Verstappen caiu para 1 segundo, ou seja, o Pérez em duas voltas conseguiu segurar, tirar 8 segundos do Hamilton, mesmo assim depois o Hamilton conseguiu manter uma vantagem, porque o carro da Mercedes tinha um ritmo melhor, era um carro melhor para o ritmo de corrida, mas um dos, pontos, um dos pontos altos da corrida, sem dúvida, foi a defesa do paredão Sérgio Pérez. Tivemos o safety car virtual, Max Verstappen aproveitou esse momento, parou nos boxes, colocou pneus duros novos, voltou ali próximo de 20 segundos do Lewis Hamilton para poder tirar essa vantagem com pneus novos, mas o Hamilton estava com um ritmo muito bom com pneus velhos, o Max Verstappen não conseguia tirar essa diferença e o Hamilton também lidou melhor com, com os retardatários do que o Max, a diferença ficava ali naquele mínimo entre 9, 10, 11, 12 segundos, variava muito. Até que na volta 53, uma disputa entre Mick Schumacher e Nicolas Latif, houve um toque entre os dois. Ah, o Latif ele perdeu ali a quebrou a asa dianteira, perdeu a pressão aerodinâmica, bateu uma batida relativamente forte, que precisou da entrada do safety car. Esse foi o ponto onde mudou tudo no GP de Abu Dhabi. Porque todos nós sabemos que quando tem um safety car, é, quem está atrás ele é sempre beneficiado Porque, por exemplo, se o Hamilton Quem está atrás, ele vai basicamente fazer o oposto de quem está na frente Se o Hamilton parasse Eu vi muitas pessoas criticando por que o Hamilton não parou Se o Hamilton para, o Verstappen ia estar na primeira posição E os pneus do Verstappen eram pneus bons ainda Então o Hamilton poderia ter uma dificuldade para passar o Verstappen Se o Hamilton, por exemplo No caso, o Hamilton não parou O Verstappen foi e parou Então o Verstappen, natural, o, o safety car naturalmente Ele privilegia quem está atrás, porque tem essa questão de escolha e fazer o oposto do que o líder. Então o que o Max fez, entrou nos boxes, colocou pneus novos, pneus macios vermelhos, 
Uh, e ficou atrás do Hamilton com pneus zeros e o Hamilton já tinha pneus com mais de 35 voltas. E aí que começa a bagunça, pessoal, porque uh, o carro do Latif estava sendo retirado e a FIA queria retomar a corrida. E aí que começou a bagunça. Na volta 54, uh, o Hamilton foi informado pelo seu engenheiro que os carros que estavam entre ele e o Verstappen sairia e o Verstappen estaria atrás dele com pneus novos, ou seja, dando a informação que Hamilton, você vai ter que segurar o cara com pneu novo, o cara que está atrás de você com pneu usado. Na volta 55, tivemos a informação que a FIA colocou que os carros não sairiam do espaço entre o Hamilton e o Verstappen, não recuperariam aquela volta, coisa que está errada, o regulamento diz que eles precisam estar na mesma volta. Na volta 56 para a volta 57, a FIA já mudou a conversa, já disse que os carros poderiam passar, completar a volta 57, ou seja, o, o, o Toto Wolff já reclamou bastante. Só que aí que está a questão. A FIA ela errou na volta 54, na volta 55, passou outra informação na volta 56. Eu fui um dos grandes críticos da FIA em toda a temporada por decisões erradas em vários e vários pontos. Coloquei algumas como o que aconteceu no GP uh, de, da Arábia Saudita, em, no Jeddah. Se o Max realmente fez um test break, deveria ter tomado bandeira preta. Uh, nós vimos o Leclerc não sendo punido fazer uma manobra igual a que o Max fez na né, questão de ganho de, no corte de curvas então, assim, uma bagunça generalizada da FIA o Michael Mars realmente ele não tem pulso eu já disse isso, para comandar a maior categoria do automobilismo mundial aí o X da questão, alguns os carros for, a, a, a FIA deu ordem para que os carros passassem o safety car e eles completaram a volta 57, mas ainda o tempo do pelotão com boiá eu fui olhar na regra, eu fui ler a respeito não necessita de estarem todos juntos, eles precisam estar na mesma volta. Ou seja, quando os pilotos abriram a volta 57, né, os outros pilotos iam abrir a volta 58. Ou seja, estavam completando a volta 57 para abrir a volta 58. Então, na teoria, estavam todos na mesma volta. Então, a FIA fez uma bagunça, ela usou o regulamento de uma forma completamente errada. Ah, a, bandeira, a bandeira verde foi dada, reiniciou a corrida, Max Verstappen com pneus mais novos, foi para cima do Hamilton. Ultrapassou, Hamilton tentou até recuperar a posição, mas não teve jeito. Última volta, Max Verstappen abriu a vantagem, venceu a corrida, precisou vencer, é, liderar apenas uma volta para se sagrar campeão mundial numa temporada que ele foi o piloto que mais é, liderou voltas. Ele foi campeão liderando apenas menos de uma volta. Então toda essa situação, toda essa bagunça, ela aconteceu justamente pelo, pelo erro da FIA. A Mercedes entrou com dois protestos. Os dois foram negados, o primeiro que talvez o Max teria ultrapassado o Hamilton em regime de safety car, mas foi naquele acelera e desacelera. E o segundo pelo protocolo de como foi feito a relegada, muito bagunçado. Se a FIA tivesse feito isso de forma correta, a relegada teria acontecido uma volta antes, o resultado teria sido o mesmo pela circunstância de pneu do Max Verstappen. Mas como eu falei, o Michael Masi não tem pulso e não tem personalidade para ser diretor de provas da Fórmula 1. A Fórmula 1 precisa rever essa questão dos protocolos em relação às corridas. É, a Fórmula 1 é americanizada hoje, então os americanos pensam muito nessa questão do show e meio que deixaram tudo para a última volta, não tinha necessidade disso, porque o resu como eu falei, o resultado seria o mesmo, porque aconteceu o safety car, na relagada o Max, como parou, ele teria vantagem, porque quem vem atrás... Então, assim, a FIA cometendo uma série de erros e comprometendo muito o espetáculo. Uh, não, acho que não mancha, não mancha a questão do título do Verstappen, mas é algo para se refletir como a FIA tem gerido a Fórmula 1 e pensando muito no show, está faltando competência nesse ponto. Então, voltando a falar, a corrida ela foi uma corrida que teve uma temporada das melhores dos últimos anos. É, para quem gosta de Fórmula 1, essa temporada foi um prato cheio de emoções. É, gostaria de pontuar algumas coisas aqui Você que torce pro Max, você que torce pro Hamilton O Hamilton fez uma das melhores temporadas da carreira Mesmo não vencendo o título Uma das melhores temporadas da carreira Guiou o fino Eu até associo a temporada que o Hamilton fez Ao que o Alonso fez em 2012 O que o Schumacher fez em 2006 O que Senna fez em 93 Mesmo não sendo campeão Pilotou o fino e fez uma das melhores temporadas da vida Max Verstappen foi, na minha opinião, o piloto mais rápido da temporada. Agora eu queria apontar algumas coisas. O Hamilton, sem dúvida, fez uma das melhores temporadas da sua carreira, mesmo não sendo campeão. O inglês, ele 
pilotou fino, é um cara que já tem 36 para 37 anos, não é um jovenzinho mais o Hamilton. A, a temporada do Hamilton ela me, me lembra muito o que o Alonso fez em 2012, o que o Schumacher fez em 2006 e o que o Senna fez em 93. Mesmo não sendo campeão, pilotou muito e o fino e mereceu ser campeão. O Hamilton era merecedor desse título, o título teria que ficar na mão de alguém. Ficou na mão do Verstappen, que também fez uma temporada excepcional. Foi o piloto mais rápido, foi quem fez mais pole position, foi quem mais venceu corridas, quem liderou mais voltas. Então, independente de quem vencesse o campeonato, o título estava em boas mãos. Tanto quanto o Max, quanto para Hamilton. Hamilton mostra que não é um heptacampeão à toa, não é só carro. Eu já falei que isso é uma série de fatores. Hamilton ele é digno dos seus sete títulos. Você pode discutir uma outra coisa, mas que o Hamilton é um cara extremamente talentoso, competente, que entende tudo de Fórmula 1, isso o inglês é. Por algumas questões da corrida, Kimi Raikkonen foi eleito piloto do dia, votação popular, muito pela questão da emoção da aposentadoria do Kimi, a volta mais rápida foi de Max Verstappen, ah, eu gostaria de destacar alguns pilotos aqui, alguns pontos positivos em meio a uma corrida onde nós falamos só de Max e Hamilton, tivemos coisas muito boas, eu queria primeiro falar de coisa ruim, vamos falar de quem foi muito mal, vou pontuar três pilotos que fizeram uma corrida horrorosa, o primeiro deles o final de semana, George Russell se classificou atrás, o Latif, o Russell nessa reta final de temporada, parece que ele já meio que no banho-maria já não preocupado, já colocou o modo off pensando em 2022 a Mercedes ou seja, ele ficou atrás na classificação, teve problemas mas na minha opinião é um ponto negativo no GP de Budapest. segundo ponto negativo e é, provavelmente Segundo ponto negativo e talvez de forma em sequência, Daniel Ricardo fez uma corrida muito ruim, se classificou mal, uh, terminou em décimo segundo, enquanto isso o Norris estava mais para frente, terminou na sétima posição, então sim, Ricardo ponto negativo, Ricardo vinha numa crescente muito boa, ainda está oscilando, na né? última corrida ele foi bem, nessa ele foi mal, então o Ricardo ainda ele não conseguiu encaixar a mão em 2021 com o carro da McLaren, em 2022 a nova era de, 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 de carros, então provavelmente o Ricardo possa estar bem melhor em 2022 Porque teremos carros completamente diferentes E Charles Leclerc, meu terceiro ponto negativo Porque o Leclerc, ele, ele até como um amigo nosso, o Thiago, brinca É o Tico e o Teco, ele e o Sainz andam juntos O Leclerc não fez uma boa corrida, fez escolhas erradas Terminou na 13ª posição E comparando com o que o Sainz fez, que foi chegar ao pódio a corrida do Leclerc foi bem apagada e no final do campeonato ele terminou atrás de Sainz e atrás de Norris na sétima posição. Um piloto que, na minha opinião, é muito melhor do que o Sainz em questão de velocidade, um cara mais talentoso, mas que esse ano não fez uma temporada digna do seu talento. Teve pontos altos, fez duas pole position, mas é uma temporada a se pontuar do Leclerc. É, espero que em 2022 ele venha muito melhor como a Ferrari, eu acredito que venha bastante forte. Agora, para falar de coisa boa, falar de pontos positivos, meu primeiro ponto positivo que eu queria destacar, na, destacar nessa corrida, uh, Carlos Sainz. Carlos Sainz fez uma corrida sólida, bom, terminou no pódio, quarto pódio, pódio de, de Sainz na temporada, e é um piloto que surpreendeu a todos, porque ele conseguiu ser muito constante, se eu não me engano, fez 15 pontos, é, chegou na zona de pontuação 15 vezes seguida, então o Sainz não é aquele cara hiper rápido, mas é um cara constante que consegue entregar resultado e vem surpreendendo muita gente, vem tendo uma evolução muito boa e bateu o Charles Leclerc que conseguiu bater Sebastian Vettel por duas temporadas. Então, Carlos Sainz, um grande ponto positivo. O segundo ponto positivo é o Japinha Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda que fez uma temporada de muitas oscilações, no geral foi uma temporada ruim, mas é um cara que começou bem a temporada, ele pontuou na estreia no GP do Bahrein, e acabou apontando agora na última corrida um quarto lugar, por pouco o Tsunoda não consegue um pódio, o Gasly terminou em quinto ali, mas o Gasly já dei muitas vezes esse prêmio de, de piloto destaque, de ponto positivo, e dessa vez o Tsunoda merece ser um ponto positivo. E o meu último ponto positivo é Sérgio Pérez. O Pérez fez uma das defesas mais incríveis da história da Fórmula 1, eu já falei isso, e o Pérez mostrou que ele é um cara casca grossa, ele não é um cara que tem um talento de Hamilton, um talento de Verstappen, mas é um cara que quando precisa de entregar algo diferente para ele, o Pérez consegue fazer em determinadas ocasiões, quando se exige dele. É, ele fez uma defesa muito boa em cima do Hamilton também no GP da Turquia. E o meu último ponto positivo vai para o mexicano Sérgio Pérez, que fez um papel incrível 
de escudeiro nessa prova. É isso, amigo. A Mercedes foi campeã de construtores mais uma vez. Octa campeã, realmente, o trabalho da Mercedes como equipe era impecável. Uh, muitas pessoas falam que a Red Bull foi o melhor carro. Eu discordo, eu acredito que quando você pega o melhor carro é o conjunto. Hamilton, primeiro, Bottas, terceiro. Então, o Bottas ele ficou bem à frente do, do Pérez. Eu não considero uma diferença muito grande de desempenho entre o Bottas e o Pérez em questão de talento. Então... O carro da Red Bull se mostra -se um carro mais difícil, tanto que o Pérez demorou muito a pegar a mão nesse carro, então o carro da Mercedes é um carro mais linear durante a temporada, coisa que o carro da Red Bull não é. E o Mercedes octacampeã, merecido, competente, é, realmente o trabalho em conjunto da Mercedes é o, é o melhor de todos os tempos, esses oito títulos não, não tem como contestar. Max Verstappen campeão com 395 pontos e meio, o Hamilton oito pontos atrás, o Max fez a melhor volta, Terceiro, Valtteri Bottas, como eu digo. Quarto, Sérgio Pérez. E quinto, Carlos Sainz. Carlos Sainz, se você pegar aí a, as equipes que hoje dominam a Fórmula 1, que são a Red Bull e a, e a Mercedes, o Carlos Sainz foi o campeão, se a gente analisar de forma fria. Quinto colocado foi o campeão da Fórmula 1B. É um prêmio, podemos dizer, relativamente um prêmio ou uma, um reconhecimento muito bom. Você ser o melhor em meio a, a tantos pilotos, e ficar apenas atrás dos, dos quatro principais que tem os carros mais fortes. Então, pessoal, esse é o vídeo apenas de análise da corrida. Em breve eu vou trazer um vídeo com acompanhado de toda a temporada. Um vídeo bacana, um vídeo bastante robusto para falar de toda essa temporada de 2021. Uma retrospectiva, opiniões. É, tem muita coisa para falar, uma temporada histórica. E, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que me acompanharam nesse ano de 2021, tanto no YouTube quanto no no, no, na página Somos F1 Muito obrigado é, Eu comecei, eu sou amante da Fórmula 1 Desde os 6 anos de idade, desde 96 E desde o ano passado eu comecei a fazer conteúdo Preciso melhorar muitas coisas Preciso evoluir como criador de conteúdo E quero sim Continuar fazendo isso aqui por muitos E muitos anos, é algo que eu gosto E muito obrigado a todos Que acompanham a página Somos F1 é, Fico muito feliz pelos feedbacks é, Tanto na página quanto no YouTube, e se você gosta do que eu faço, do que eu falo aqui no YouTube, faz o seguinte, se inscreva no canal Somos F1, acompanhe nosso conteúdo, ajude o nosso canal a crescer, em breve eu volto para trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço, até a próxima, em 2022 estarei aqui firme e forte trazendo conteúdo para vocês, uma nova era da Fórmula 1 2021, foi espetacular, uma das melhores temporadas de todos os tempos, obrigado, até a próxima, deixa o like e se inscreva no canal Somos F1, um abraço e até a próxima.